എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാഠം നാല് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ കീവേഡ്സ് താക്കോൽ വാക്കുകളായി പരിചയപ്പെട്ട വാക്കുകളായിരുന്നു അൻതുമ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഹുമ അവർ രണ്ടുപേർ അതുപോലെ ഹാദാനി ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഹാത്താനി ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ദാനിക ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ താനിക ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഇതോടൊപ്പം അൻതും നിങ്ങൾ പുല്ലിംഗത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗമാകുമ്പോൾ അൻതുന്ന നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഹും അവർ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഹുന്ന അവർ ഹാവിലായി ഇവർ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഒരുപോലെ അടുത്തുള്ള ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഹാവിലായി ഇവർ ഈ വിഭാഗം ഇക്കൂട്ടർ ഉലായിക അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ അക്കൂട്ടർ ആ വിഭാഗം ഇത്രയും വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ കീവേഡ്സ് ആയി നാം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ അൻതുമ ഹുമ നെഹ്നു അതുപോലെ ഹാദാനി ഹാത്താനി ദാനിക താനിക ഇത്രയും വാക്കുകളും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാചകങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് പരിശീലിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭംഗിയായി ദ്വിവചനം അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേർ ഇന്ന ആളുകളാണ് അവർ രണ്ടുപേർ ഇന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഇന്ന ആളുകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടും അടുത്തുള്ളതും ദൂരത്തുള്ളതുമായ രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അവരെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതിന് മറുപടി പറയാനും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും സാധിക്കും എന്നല്ല നാം ഈ സ്ട്രക്ചറുകൾ നിത്യേന പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഭാഷ പഠിക്കാനല്ല പ്രയോഗിക്കാനാണ് അറബി ഭാഷ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അറിയുന്നവരോടും അല്ലാത്തവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതുമാത്രമാണ് ഭാഷാപഠനത്തിനുള്ള ഏക ഫോർമുല ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച കീവേഡുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏതാനും വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ബഹുവചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പദങ്ങൾ ആ വാക്കുകളും അവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ബാക്കിയായ വാക്കുകൾ കീ വാക്കുകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് അൻതും നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളോടാണ് അൻതും എന്ന് പറയുക സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അൻതുന്ന നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞ ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ ഹും അവർ പുല്ലിംഗത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഹുന്ന അവർ അതുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഹുലായി ഈ വിഭാഗം ഇക്കൂട്ടർ ഉലായിക ആ വിഭാഗം അക്കൂട്ടർ ഹുലായി ഈ വിഭാഗം ഉലായിക ആ വിഭാഗം ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾക്കും പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും തുല്യമാണ് രണ്ടിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി അൻതും നിങ്ങൾ അൻതും മൊഹമ്മദ് നിങ്ങൾ മൊഹമ്മദും സമീറും ഖാലിദുമാണ് അതുപോലെ ബഹുവചനം അറബി ഭാഷയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പല രീതികളിൽ ബഹുവചനം ഏകവചനത്തിൽ നിന്ന് അറബിയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരിനം ബഹുവചനമാണ് പുല്ലിംഗ പദങ്ങളിൽ ഊന ചേർത്തുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക കേസുകളിൽ ഊന എന്നത് ഈന എന്നും വരും ഇത് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ബഹുവചന നിർമ്മിതിയാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഇത്തരം ബഹുവചനങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
ഉദാഹരണമായി ദാരിസുൻ വിദ്യാർത്ഥി ദാരിസൂന വിദ്യാർത്ഥികൾ മുദർസുൻ അധ്യാപകൻ മുദർസൂന അധ്യാപകന്മാർ സുഹാഫിയുൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ സുഹാഫിയൂന പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ മൊഹാസിബുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് മൊഹാസിബൂന അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ഏതാനും പുതിയ പദങ്ങൾ കൂടി നാം പരിചയപ്പെട്ടു ഏകവചനത്തിൽ നിന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ ബഹുവചനമുണ്ടാക്കാൻ പല രൂപങ്ങളുണ്ട് പല നിയമങ്ങളുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരിനം ബഹുവചനമാണ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വാക്കുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഊന ചേർത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബഹുവചനം ചില കേസുകളിൽ അത് ഈന എന്ന് വരും അതിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നീടാവാം അപ്പോൾ മുദർസുൻ അധ്യാപകൻ മുദർസൂന അധ്യാപകന്മാർ ഇനി നമുക്ക് വാചകം നിർമ്മിക്കാം അൻതും മുദർസൂന നിങ്ങൾ അധ്യാപകന്മാരാണ് അൻതും സുഹാഫിയൂന നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരാണ് അൻതും മൊഹാസിബൂന നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടന്റുമാരാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അൻതും ചേർത്തുകൊണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ അൻതും സോദിയൂന നിങ്ങൾ സോദിക്കാരാണ് അൻതും മിശ്രയൂന നിങ്ങൾ മിശ്രികളാണ് ഈജിപ്ഷ്യന്മാരാണ് അൻതും ലുബനാനിയൂന നിങ്ങൾ ലബനാൻകാരാണ് അൻതും അമേരിക്കയൂന നിങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരാണ് ഈ വിധം നമുക്ക് കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ദേശീയത ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കാം ദേശീയത പ്രകടിപ്പിക്കാം അൻതും മിൻ അമേരിക്ക നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന സാധാരണ സ്ട്രക്ചറിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അൻതും മിനൽ ഹിന്ദ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് അൻതും മിന സോഴിയ നിങ്ങൾ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് വിവിധമെല്ലാം നമുക്ക് ആളുകളുടെ ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറബിയിൽ സംസാരിക്കാം ബഹുജനത്തിൽ അൻതും എന്നിടത്ത് ഹും എന്ന പദം വെച്ചാൽ അവർ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും പുല്ലിംഗം തന്നെ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹും എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി ഹും മൊഹമ്മദുൻ അഹമ്മദു ഉസ്മാനു അവർ മുഹമ്മദും അഹമ്മദും ഉസ്മാനുമാണ് ഹും മുദറിസൂന അവർ അധ്യാപകന്മാരാണ് ഹും പാകിസ്ഥാനിയൂന അവർ പാകിസ്ഥാനികളാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൻ അൻതും നിങ്ങൾ ആരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ നെഹ്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുക നെഹ്നു അഹമ്മദു വസമീറുൻ വസ്വാലിഹൻ ഞങ്ങൾ അഹമ്മദും സമീറും സ്വാലിഹുമാണ് നെഹ്നു ദാരിസൂന ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നെഹ്നു കുവൈത്തിയൂന ഞങ്ങൾ കുവൈത്തികളാണ് അതുപോലെ മൻ ഹും അവർ ആരാണ് അവർ ആരാണ് ഹും മഹമ്മദുൻ സമീറുൻ വസ്വാലിഹൻ അവർ മുഹമ്മദും സമീറും സ്വാലിഹുമാണ് ഹും ദാരിസൂന അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഹും ഇമാറാത്തിയൂന അവർ യു ഐക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹും മിനൽ ഇമാറാത്ത് അവർ യു ഐ യിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉത്തരം പറയാം ഇനി സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ അൻതുന്ന നിങ്ങൾ നേരെ മുമ്പിലുള്ള സദസ്സിലുള്ള ആളുകളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അൻതുന്ന നിങ്ങൾ അൻതും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നേർ സ്ത്രീലിംഗമാണ് അൻതുന്ന നിങ്ങൾ അൻതുന്ന ഫാത്തു വനഫീസത്തു വഹദീജത്തു കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അൻതുന്ന ഫാത്തിമ വഹദീജ വൈനബ് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമയും ഹദീജയും സൈനബുമാണ് അൻതുന്ന ദാരിസാത്വൻ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് നേരത്തെ നാം ബഹുവചനം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പുല്ലിംഗ പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം 
ദാരിസ്വൻ ദാരിസൂന ഊന ചേർത്തുകൊണ്ട് പുല്ലിംഗപഥത്തിന്റെ ബഹുവചനം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ നാം പരിചയപ്പെട്ടു അപ്രകാരം സ്ത്രീലിംഗപഥം സ്ത്രീലിംഗപഥങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ആത്വൻ എന്ന് ഏകവചനത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലളിതമായ സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനം നിർമ്മിക്കാം ദാരിസത്വൻ വിദ്യാർത്ഥിനി ദാരിസാത്വൻ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മുദർറിസത്വൻ അധ്യാപിക മുദർറിസാത്വൻ അധ്യാപികമാർ സുഹാഫിയത്വൻ പത്രപ്രവർത്തക സുഹാഫിയാത്വൻ പത്രപ്രവർത്തകയായ സ്ത്രീകൾ ബഹുവചനം ചുരുക്കം ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സ്ത്രീലിംഗ പദങ്ങളുടെ ബഹുവചനം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഏകവചനത്തോടൊപ്പം ആത്വൻ എന്ന് ചേർക്കൽ സുഹാഫിയത്വൻ സുഹാഫിയാത്വൻ മുദർറിസത്വൻ മുദർറിസാത്വൻ ദാരിസ്വൻ ദാരിസാത്വൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹുജനം അറബിയിൽ സ്ത്രീലിംഗ പദങ്ങളുടെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളിൽ പെടുന്നു നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അൻതുന്ന അൻതുന്ന ദാരിസാത്വൻ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് അൻതുന്ന മുദർറിസാത്വൻ നിങ്ങൾ അധ്യാപികമാരാണ് അൻതുന്ന സുഹാഫിയാത്വൻ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകമാരായ സ്ത്രീകളാണ് അൻതുന്ന എന്നിടത്ത് ഹുന്ന എന്ന് ചേർത്താൽ അവർ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞ അവർ എന്നർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ബഹുവചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഹുന്ന അതുപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹുന്ന മുദർറിസാത്വൻ അവർ അധ്യാപികമാരാണ് ഹുന്ന മിസ്രിയാത്വൻ അവർ മിസ്രി വനിതകളാണ് ഹുന്ന മിൻ മിസ്ര അവർ മിസ്രിൽ നിന്നുള്ള വനിതകളാണ് ഹുന്ന സൈനബ് വസ്വാദു വഹദീജത്തു അവർ സൈനബും സ്വാദും ഹദീജയുമാണ് എന്നിങ്ങനെ മറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സ്ത്രീലിംഗ ബഹുജനത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിധം സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൻ ഹുന്ന അവർ ആരെല്ലാമാണ് ആ സ്ത്രീകൾ ആരെല്ലാമാണ് ഹുന്ന മുദർറിസാത്വൻ ഹുന്ന ഫാത്തു വാഷാക്യറത്തു വഹദീജത്തു ഹുന്ന മിൻ അൽ കുവൈത്ത് ഹുന്ന മിൻ അൽ കുവൈത്ത് ഹുന്ന കുവൈത്തിയാത്വൻ എന്നിങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അൻതുന്ന ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ സദസ്സിലുള്ള മുന്നിലുള്ള നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നേർക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ബഹുവചനത്തിൽ അടുത്തുള്ള ആളുകളെയും ദൂരത്തുള്ള ആളുകളെയും നേർക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ശൈലി പരിചയപ്പെടാം വളരെ ലളിതമായ രണ്ട് പദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്തുള്ളവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഹാ ഉല ഇ ഇവർ ഇക്കൂട്ടർ ഈ വിഭാഗം ദൂരെയുള്ളവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉല ഇക്ക അവർ അക്കൂട്ടർ ആ വിഭാഗം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് എപ്രകാരം മുൻപാഠങ്ങളിൽ ഹാദ ഹാദിഹി ദാലിക്ക തിൽക്ക ഏകവചനങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് അതുപോലെ ഹാദാനി ഹാത്താനി ദാനിക്ക തിൽക്ക രണ്ടാളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തും ദൂരെയുമുള്ള ആളുകളെ ഏകവചന പുല്ലിംഗത്തിനും സ്ത്രീലിംഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പരിചയപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ആ വാക്കുകളുടെ തുടർച്ച അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഹാ ഉല ഇ ഈ വിഭാഗം ഉലായിക്ക ആ വിഭാഗം എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും അവ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പുല്ലിംഗ സ്ത്രീലിംഗ വേർതിരിവില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാ ഉല ഇയും ഉലായിക്കയും നമുക്ക് ചില വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഹാ ഉല ഇ മുഹമ്മദ് ഇവർ അതായത് ഈ വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദും ഖാലിദും ഫൗസാനുമാണ് ഇവർ ഈ കൂട്ടർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് 
ഇവർ സൗദിക്കാരാണ് ഇവർ സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൻ ഹുലായി ഇക്കൂട്ടർ ആരാണ് ഹുലായി മുദറിസൂന ഹുലായി ലുബ്നാനിയൂന ഹുലായി മിൻ ലുബ്നാൻ ഹുലായി സൈദുൻ വാമ്രുൻ വാലിഹുൻ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം ഉത്തരം പറയാം സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഹുലായി തന്നെ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം മൻ ഹുലായി ഈ വിഭാഗം ആരെല്ലാമാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഹുലായി സൈനബ് വാത്തു വഹദീജ ഇവർ സൈനബും ഫാത്തിമയും ഹദീജയുമാണ് ഹുലായി മുദറിസാത്തുൻ ഹുലായി ഹിന്ദിയാത്തുൻ ഇവർ ഇന്ത്യക്കാരികളാണ് ഹുലായി മിനൽ ഹിന്ദ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ ആണിനെ കുറിച്ചും പെണ്ണിനെ കുറിച്ചും ഹുലായി ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാം ദൂരെയുള്ള ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉലായിക്ക അവർ അക്കൂട്ടർ ആ വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൻ ഉലായിക്ക അവർ ആരെല്ലാമാണ് ഉത്തരം ഉലായിക്ക ഉസ്മാനു വസൈദാനു വഹംദാനു അവർ ഉസ്മാനും സൈദാനും ഹെംദാനുമാണ് ഹും സുഹാഫിയുന അവർ പത്രപ്രവർത്തകരാണ് ഹും ലുബനാനിയുന അവർ ലബനാൻകാരാണ് എന്നിങ്ങനെ ദൂരെയുള്ള ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉലായിക്ക ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇതുവരെ നാം പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നാം പഠിച്ചത് ഞാൻ നീ അവൻ അവൾ നാം ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിത്യജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനവധി വാചകങ്ങൾ ലളിതമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശീലനമായിരുന്നു ഇതുവരെ നാം ചെയ്തത് അതുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഒന്നിലധികം ആളുകളെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആരാണ് അവരുടെ തൊഴിലെന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നാം പരിചയപ്പെട്ടത് അതിനായി നാം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ അന ഞാൻ അൻത നീ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ അൻതി നീ ഹുവ അവൻ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഹിയ അവൾ ഹാദ ഇദ്ദേഹം ഹാദിഹി സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ ദൂരെയുള്ള വ്യക്തിയാവുമ്പോൾ ദാലിക്ക അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തി തിൽക്ക ആ സ്ത്രീ അതുപോലെ ദ്വിവചനത്തിൽ രണ്ടാളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അൻതുമ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹുമ അവർ രണ്ടു പേർ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഹാദാനി സ്ത്രീലിംഗമാകുമ്പോൾ ഹാത്താനി ഇവർ രണ്ടു പേർ ദൂരെയുള്ളതാവുമ്പോൾ ദാനിക്ക താനിക്ക ആ രണ്ടു പേർ അതുപോലെ ബഹുവചനത്തിൽ നമ്മൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ നെഹ്നു അൻതും നിങ്ങൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ അൻതുന്ന ഹും അവർ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ കുന്ന അതുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അടുത്തുള്ളവരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഹ ഉലായി പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഉലായിക്ക ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ അവർ അക്കൂട്ടർ പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഇത്രയുമാണ് പിന്നിട്ട പാഠങ്ങളിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട കീ വേർഡുകൾ അവ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഭാഷാ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പഠിതാക്കൾ ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ച വാക്കുകളും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റു വാക്കുകളും ഈ കീ വേർഡ്സിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ധാരാളം വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അവ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഭാഷ പഠിക്കുക ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിൽ പരിചയപ്പെടാം ഇലൽ ഹൽക്കത്തിൽ കാദിമ മാസലാമ